はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ、今ですね、2023年に入ってから本当に多くのですね、暴露が続いていたりとか、あとは真実がね、次々と、ま、いろいろと明らかになってきているかなというふうに思うんですけれども、まあ、今回もですね、また例のあれ関連のね、えー、お話をしていきたいと思うんですが、まあ、今現状ですね、まあ、日本以外のね、国とかでは、それこそ今までですね、こう、推進派だった方だったりとか、えー、ま、肯定派だった方々がですね、ま、いろいろ気づき始めたりとか、疑いの目を持ち始めていて、まあやらやらなくなくっててているるという,ふうに言われているわれけですよね、まあ、要するにまあやる人の数っていうのはどんどんどんどん減っていってる形なわけですよ。まあ日本とはかなり逆行してるかなと思うんですけれどもただその中でですね、まあ、世界でまだまだ、えー、まあそういうそれらのねメーカーとかがまあ儲けをね出そうとしているということでですね、それがなぜそんなにやらせたがるのかっていうところがですね、まあちょっとね、まあブライアン・フッカー博士というね、方から出てきておりますのとともに、あとはですね、まあそれと同時にビル・ゲイツの方がですね、また声を上げ始めたっていうところでですね、まあその辺のですね、ちょっとお話に触れきていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、まず最初にこれがですね、日本のお話になるんですけれども、もうこれはもう怒り浸透どころの話じゃないというか、もう本当にね、消し飛ばさないとダメなんじゃないかレベルの話になってきてるなっていうふうに思いますね。で、これがですね、まあ、日本のね、今、政権がね、岸田政権なわけなんですけれども、この2年間の間、まあ、それこそもうずっとね、前からですね、僕はもうこれからインフレ来るぞというお話をしてたかなというふうに思うんですけれども、まあ、今、とんでもないことになってますよね。で、それに乗っかる形でですね、あの、あたかもね、知らんふりをしてるかのようにですね、まあ、岸田及びですね、財務省とかその辺がですね、えー、ステルス増税っていうのをですね、まあ、めちゃくちゃしてったっていうね、えー、ことが分かっていて、しかもその額が1人当たり9万円に上っていると。もうこれはですね、<笑>ある意味最も悪質な増税の仕方なんじゃないかと。いうふうに言われているわけなんですが、まあ、ある意味、インフレ増税とかね、まあ、そういった、えー、形でね、呼ばれてたりとか、あとはブラケットクリープと言われてたりとかするかなというふうに思うんですけれども、まあ、要するに賃上げとかね、まあ、そういったお話が出ていって、まあ、実際その、まあ、賃、賃金は上がったように見えてると。で、ただですね、その際にですね、まあ日本って所得税とか累進課税だったりとかするわけじゃないですか。まあ、それに合わせて、要するにこう、なんていうかな、ええー、まあ課税対象の、まあそのレイヤーっていうのをですね、引き上げたりとかすることもしていかないと、実質的に増税になって、なぜか賃金が増えてるのに、なんか手取りは全然増えてないようなね、えー、感覚になるっていうね、形になるわけなんですが、それは決して感覚ベースの話じゃなくて、実際そうだったっていうね、ところなわけですよ。だからこれ国は、まあそのね、賃上げとかそういったものを歌うんであれば、えそこも同時にやんなきゃいけないはずなんですけど、それをやんないと。で、しかもそこに触れることはないし、多分国民のほとんどが気づいてないから、じゃあもうこのままやり通しちゃおうみたいなね、なんかそういった形なのかなと思うんですけれども、まあこれがある意味、まあ最近ね、まあ打ち出された、1人当たり4万円減税しますよっていうですね。まあことを言い始めてたわけなんですけれども、だからそれはそうですね、9万円上がりがあって、4万円渡したところで5万円入ってくるわけですから、いや、そりゃそうだよねって話になるわけですよ。でも、そういう、そういったですね、純利益みたいなものがあるにもかかわらず、それでもなおですね、年金だったりとかもそうですし、あとはまあ、あの、あれですね、えー、まあ社会保険料とかもそうですけど、あとは、えー、あれですね、あの、扶養控除とか、まあそういったものを撤廃したりとかですね、えー、金額を上げようとしてたりとかですね、本当にね、なんかほ、やってることかマジでばらまきと増税しかしてないんですよね。だから、なんか、こう、増税メガネとかね、増税クソメガネとか言われてたりとかすると思うんですけど、全然それ嘘じゃなくて、嘘でもないし、ヤジとかでもなくて、なんか、理不尽なヤジとかでもなくて、もう、まさにそれというか、その程度の、なんか、あだ名で住んでるのが、もうなんかいい、いいレベルというかですね。もう表現のね、仕方がちょっとね、えー、わからないぐらいな感じですけれども、まあこれがですね、本当に国、まあそして政治家ですね、政治家だったりとかそういったところが、えー、主導してですね、知らんふりをして、こういった形にやってる状況。これ本当にですね、まじ日本人のほとんどが、まあ、知る、知るよしもないじゃないですか。ね。知れないじゃないですか。メディアで報道されるわけでもないし、まあ、ほとんどの人が自発的に調べるっていうよりは、勝手に与えられる、えー、その、まあ、耳からね、入ってくる、目から入ってくる情報だけでですね、いろいろ判断するわけですよね。自発的に調べる人なんていないわけなんですけども、まあ、それがですね、やはりこういった形でですね、このクソどもをですね、のさばらせてる原因なのかなというふうに思いますんで、本当にですね、まあ、知識もそうですけど、情報を取得していくことって、マジでこれからも本当にもうさらに重要になってくるかなというふうに思いますんで、もう少しでもこの声がですね、まあ、多くの方に届けばいいなというふうに思っております。もうス,トレス,ステルス増税とかもふざけんじゃねえとかですね。
。で、次なんですけれども、えー、これがアメリカのお話になるんですが、今ね、ま,あ、まさに2024年大統領選に向けてですね、えーまあ、かなり盛り上がってきてるかなというふうに思うんですけれども、えーまあ、ほとんどのですね、メディアとかの世論調査、の結果ですねもうトランプさんがもう確実に圧勝するだろうみたいな感じになっちゃってるわけですよ。で、それが保守系メディアとかだけじゃなくて、左派メディアに関してもそういう報道してるような、えー、状態になってるっていうところでですね、まあ、何も起こらない限りはもうそれで進むだろうみたいなね、えー、形になってるわけですよね。で、しかもですね、今回すげえのがですね、まあ、あの、いろいろね、あの選挙区制とかそういった部分に関してもですね、えー、3種マサチューセッチえ、マサチューセッツとかですね。あとはコンチカットとか、まあそういったところでですね、もう認められて選挙結果が覆ったりとかしているような事案まで発生してる、えー、わけなんですけれども、えー、それ以外にもですね、えー、そもそも激戦州と呼ばれるようなね、えー、ところでもなんとトランプさんの支持率が上回ってしまったっていうのがニューヨークタイムズから出てきてるんですよね。もうこれ、やばくないっていう、あの、ここまでの結果というか、差が生まれてる状態っていうのを民主党サイドっていうのはどういうふうに受け取っているのか、受け止めているのかっていうね、えー、ところもそうですし、まあ、あとはもうサハメディアがね、こうやってね、えー、報道するレベルになってきてるわけなんで、もある意味白旗あげてるのもなんか同然かなっていうレベルだと思うんですよね。で、まあ、こういったですね、えー、まあ、今現状共和党サイドというかトランプさんがね、かなり優勢の状態なわけなんですけれども、トランプさんが勝って面白くないメディアというのはですね、決してアメリカのメディアとかそういったところだけではなくて、日本のメディアもそうなんですよね。で、実際、まあ、それこそ2020年のね、大統領選の時に関しても、えー、まあ、えー、まあ、例のね、1月6日の件とかもそうですけど、いろいろなことをですね、えー、こう、引き合いに出してですね、えー、まあ、バイデンさんを、まあ、ある意味、称賛するような動きだったりとかね、様々あったわけなんですけれども、まあ、その中でですね、このニューヨークタイムズとかでさえも、えー、まあ、トランプさんが今優勢だぜっていうね、話をしてるにもかかわらず、日本のメディアとかはですね、なんと、NHK とかめっちゃ嘘ついてるんですよね。あの、拮抗しているみたいなことを言ったりとかですね。まあ、他のね、あのところに関しても、このトランプさんの話というよりは、あの JFK ジュニアさんのね、えー、話をね、こう持ち出したりとかですね。もう、どうやってこう話を逸らしていこうとか、とかあとはまあ、どうやってですね、この話に触れさせないようにしようかみたいなね。なんかそういった動きがですね、非常に強くなってきてるなっていうふうに思うんですよね。でそもそもやっぱり信じられなかったのが NHK とかって本当にゴミクズだなっていうふうに思うんですけど、あの拮抗すらしてるわけがないんですよね。してないんですよ。実際、何にもかかわらずそういったですね。曲がったね。報道するっていうのは本当にメディアとしていらない。本当に消えろっていうね、えー、ところかなというふうに思いますんで。まあそういったところも含めてですね、まあこの2020年大統領選はですね、非常に日本にとってもですね、重要なものになるかなというふうに思いますので、またその辺に関してもですね、ちょっとお話などしていきたいというふうに思います。もう今、本当にね、バイデンファミリーもね、結構奈落の底に落ちそうなね、状態になっていたりとかですね。なかなかハードなね、状況かなというふうに思いますね。はい。で、次なんですけども、まあ、例のあれ関連のお話に入りたいと思うんですけれども、まあ、ここ最近やっぱイベメクちゃん系のね、お話とかもめちゃくちゃ出てくるわけですよね。で、従来の、それこそまあ、ターボうんとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、それらの、まあ、事象だったりとかに関しても、このイベメクちゃんがですね、えー、いろんなことがね、えー、まあ、いい方向にね、行ってるっていうことが、発見されてる、証明もされてきてるっていうところです、ね、非常に注目が集まってきてるわけなんですけども、なぜかそんなね、まあ、いいものなのにもかかわらずですね、えー、まあ、どこのメディアも報道しないっていうね、えー、形になってるかなというふうに思いますんで、本当に、まあ、今のね、この、まあ、あるのかないのかっていうところであるんですけども、あの、パンデちゃんをですね、危険視していたりとか、人々を守ることをね、考えるのであれば、そもそもこんなにあおち、り散らかさないし、そもそもこういったですね、えー、有料な、えー、まあ、情報というかですね、そういったものに関しても、あの、報道していくと思うんですけど、全然もうその真逆の方向ばかりをするわけじゃないですか。もう、そこがですね、もう本当に、まあメディアだったりとかもそうですけれども、様々なね、機関のあり方なのかなっていうふうに思いますね。で、それとね、まあ同時にですね、まあいい情報も増えてはきてるんですけれども、まあ、やっぱりこう、超過死亡とか。あの、そういったお話やっぱ耐えないっていうところであるんですが、まあ、それに乗じてですね、ビル・ゲイツが、あの、今回のこれを世界最後のパンデちゃんにしたいのであれば、もう準備に大規模な投資を行わねばならないみたいなね、ことを言ってるんですけれども、こいつはまた何かやろうとしてるのかみたいなね、えー、ところであるんですが、本当にですね、もうゲイツさんはですね、まあ、マイクロソフトって結構いろいろ嫌われてるんですけど、まあ、あの、別にこういう界隈とかじゃなくてね、あの、ウェブ系のね、界隈か,界隈からも結構嫌われてたりとかするわけですけれども
まあなんかね、やっぱちょっとね、最高野郎というかですね、もう、はん、んやばい人なんですよね、結構ね、本当に。はい。まあそういったところでですね、まあ今回のね、この発言とかもそうですけど、まあそれか、これからですね、また違うものも来るみたいなね、話もしているということで、大体今までですね、事前予告的なね、形でですね、まあテッドの場で話されていたことも実際そうなっていたりとか、あとはまあ蚊の話とかもいろいろ出てきてますけど、まあ実際フロリダ州の方でばらまいていたりとかですね、まあ、やっぱね、なんやかんやこ,うこの人が言ったことって現実化していくというか、まあ、現実にしようとしてるんですよね。多分そうやって、まあ、あのいろいろ行動してるんだと思うんですけど、うん、その行動力をもっと別のことに使えねえのかなっていうふうにね、ちょっと思ったりするところはありますね。はい。で、他にもですね、まあ、これは最後のお話になりますが、<咳>例のあれの、まあ、メーカーとか、そういったところが、なぜそんなにやらせたがるのかっていうところなんですけど、まあもちろん金稼げるからなんですよ。めっちゃ稼げるからなんですよね。で、特に今ですね、まあ世界各国で超過死亡が増えている。これは何が関連してるのかは分かってませんよ、としときましょうというところではあるんですが、ターゲットがですね、もう出た当初とかこの何年かっていうのは情弱の大人ばっかが、えー、ターゲットになってたわけですよね。で、ある時から、えー、まあ言っちゃえばね、獲得免疫だったりとか、まあとても強い、あの、免疫力を持っている子供とかにさえも、えー、やりましょうね生後6ヶ月ぐらいからやりましょうねみたいな、ね、ことを言い始めてる本当にもう,もう腐ってんなというふうにしか言いようがないんですけどこれなんでそういうふうに言い始めたかっていうとですねあの、小児期のですね、例のあれを一本やらせるだけですね、このメーカーは年間なんと10億ドル儲かるっていうね、えー、ことで、他にもいろいろ売り上げあるわけですよ。で、ただただ、えー、その、まあ、なんていうかなこう年齢層の低い人たちに、子供にですね、えー、やらせるだけで、そんだけの売り上げを上げられると。今の外為レートとか言ったら、日本円換算にしたら1500億円ぐらいですかね。やばい、やばすぎでしょ、みたいな。どんな希望感なんみたいな。レベルですけど、まあ、そういったね、ところがあるわけなので、まあ、そこから分配して、まあ、言っちゃえばね、それを推進してる連中だったりとかで、まあ、ある程度ね、あの、分け合ってるような形になってるんじゃないかなっていうところなわけですよね。うん。まあ、このね、本当に、なんだし、なんでしょうね、なんかね、こう。<笑>まあ、お金をめちゃくちゃ稼ぐのって僕はいいことだと思うんですよね。うん。ちゃんとそれが人の役に立って経済が循環してるのであれば、これはめちゃくちゃいいことだと思うし、稼げるべきだと思うんですよ。なんですけど、これらに関しては人の役に立つどころか、もうむしろどっちかというと逆の方向じゃないですか。逆の方向に向いてるのがいろんなことで分かってきていたりとかもするし、で、結局、官僚とかもそうですけど、政府のね、人間とかって、大体スーツビシッと決めてて、彼氏漂わせてるだけで結局のところ蓋開けてみたら何の能力もないねゴミ野郎だったりとかすることが多いわけじゃないですか全員が全員そういうわけではないですよ優秀な方もいると思うんですけどでも勉強ができるような優秀さげん影を持っていても結局なんかそういう何て言うんですかねこう,うんなんか、まあ、人としてじゃないですけど、ね、なんかそういうところが、もう死に絶えちゃってるようなね、まあ連中というかですね、まあハニトラに引っかかったのか、追い上がら的にそうなのか、えー、そもそも別に日本人じゃないのかみたいなね、えー、話とかにもなってくるのかなというふうに思うんですけれども、あまりにもちょっとひどすぎるなっていうふうに思うんですよね。まあ実際2億回やっても死人なんて出ませんよみたいな話をしてたけど、あの結局蓋開けてみたら、今現状厚労省からの発表されてるだけでも290人だっけな、270人だかそんぐらいね、まあ亡くなられてるっていうっていう,ふうにね、まあ、発表されてるわけじゃないですか,、うん、だからそういうところに関してもですねあの何の、まあ、言及もない、えー、状態で,でただただ、まあ、情報を集めてたりとかする我々がですねそういったことを、ね、言ってるだけの状態になってるわけですよね、うん、<笑>本当にですね、まあ、さっきの、ね、岸田さんの、ね、動きとかもそうですけれどもいやマジで何が国民の声を聞くんだよっていうね、えー、ところかなというふうに思いますししかもそのね、えー、これらをね推進してたような、えー、中枢にいる河野太郎首相になりたい。バカかっていう、えー、ところかなっていうふうに思いますんで、ま,あ、またですね、この辺の、まあ、内容に関してはですね、本当にこう信じるか信じないかも本当自分自体にもなってしまいますし、うん、なんか僕の,僕の言ってる話だけとかではなくて、自分でぜひですね、多くの方に調べてもらってですね、それで、えーまあ、いろんなことをですね、キャッチして、えー、何か真ん中をね、決めて、えー、自分自身のね、指針を、えー、こう、まあ、決めていっていただけたらいいのかなというふうに思いますので、またこの辺に関するですね、お話もしていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。で、今ですね、この YouTube の規制がまだまだ激しいというところで、えー、こちらで発信できない内容に関しては、僕の上、その他のチャンネル、SNS などで発信をさせていただいております。で、そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。
。というわけで、今回もまたね、終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。